ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಿ ಎನ್ ಪಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಭೀಮನಗೌಡ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಲಿಬೋದು ಗ್ರಾಮರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಈಸಿನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನನಗನ್ನಿಸದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆ ಗುರ್ತಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ ಆನಂದಿಸ್ರಿ ಇಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಠ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕೇಸ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರ ಈ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಇರ್ತವೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಸಹಿತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಷೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲಿಸನರ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು 
ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೌನನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೌನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಅಂತ ನಾಮಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಪದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನೇ ನೋಡ್ರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣನ್ನ ಅರಳಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನೌನ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಎ ನೌನ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ತರ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಇಂಥದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವು ನೌನೆ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೊಂದು ಹೆಸರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದಕ್ಕ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪರರ್ ಅಶೋಕ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೂಲರ್ ಹಿ ರೂಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮಗದ ಹಿ ಒನ್ ಮೆನಿ ವಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಮಿ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ರೀಜನ್ ಆಲ್ ದ ಇಟಾಲಿಸೈಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತೊಳಗಿದಾವೆ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ ರೂಲರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮಗದ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ಈ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಮಪದಗಳು ಈ ತರ ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದಾವೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದಾವೆ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೌನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ತಜ್ಞರುಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ತಜ್ಞರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಮ್ಯಾರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಫೈವ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಇಲ್ಲ ಐದು ನಾಮಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದನೇದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌ
ಒಂದು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ನ್ಯೂಟನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಮೇಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಡುವಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನು ನೋಡು ನೋಡೋದ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಎ ನೌನ್ ದೆನ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಎ ನೌನ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ನಾವು ರೂಢ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೂಢ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂತ ನಾಮ ಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲ ಅವ ಆದಿ ಕಾಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಮನೆ ಹೌಸು ಪರ್ಸನ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಹಿಂಗ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಒಂದ್ ಎರಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಅದು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಮ ಪದಗಳಿದಾವೆ ಅವು ರೂಢ ನಾಮಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಆ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾಮ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೂಢ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ವಾಚಕ ನಾಮ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪದಾರ್ಥ ವಾಚಕ ನಾಮ ಪದ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೇವೆ ಇವು ಬರೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಟ್ಟಂತ ಹೆಸರುಗಳಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆನ್ ಐಟಮ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಶುಗರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಐರನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲವು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ವಾಚಕ ನಾಮ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಇರ್
ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಾರ್ಮು ಸೂಟು ಶೋಲು ಜ್ಯೂರಿ ಇದರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಂಘಿಕ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಈಗ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೌನ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮ ಪದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಕರಿತೀವಿ ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನಾಮ ಪದ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಗುಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ತರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರುತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಅದು ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮ ಪದ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾಳುತನ ದಯಾಳುತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದಯಾಳುತನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಯಾಳುತನ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಆನೆಸ್ಟಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಇನ್ನು ಬ್ರೇವರಿ ಶೂರತನ ವಿಸ್ಡಮ್ ತುಂಬಾ ಶಣೆತನ ಇವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರ್ದಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆದರೂ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೇಸಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಸೇರ್ಲಾರದಂಥ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಚಿಫ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ತುಂಟತನ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಚಿಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದ
ಅವು ಸಹಿತ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯು ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೌ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಈ ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥವು ಅವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಮಿತ್ರರೇ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೆಲ್ ಗುರ್ತಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಆನಂದಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ